Buenas a todos mis bichitos pelones, estamos en otro tutorial más de Terraria eh, Sobre la pesca y la cocina Pedido por José Guadalupe Que lo ha pedido para hacer las misiones de pesca No sé por qué me pides un tutorial así Pero si esto es lo más fácil del mundo Las misiones de pesca de Terraria Si te lo dice dónde se tiene que pescar Y todo el pescador, José, ¿qué te pasa? Eh, un beso, José que te subo el tutorial, mira, y os voy a hacer un croquis ahí para el que no sepa lo, lo de las pociones y eso, os hago croquis. A ver, cuando rescatáis al NPC este, al del sombrerito molón, eh, lo podéis encontrar en, en uno de los dos océanos al principio, cuando vais, o si no está en uno, está en otro, o cambiáis de bioma y esperáis que salga. Si habéis visitado el bioma de océano por primera vez y os reaparecerá ahí medio ahogándose, ¿vale? Lo habláis con él y ya lo rescatáis y si tenéis una casa libre se os muda. Una vez que se os mude este señor eh, se va a ir a vivir con vosotros y todos los días se le va a reiniciar una misión. Que esa misión dará ciertas recompensas que bueno son necesarias básicamente pues para hacerte el móvil por ejemplo el móvil este que llevo yo pues tres de los objetos que tira este señor eh, hay que completar las misiones de pesca vale entonces habláis con él y por ejemplo la misión de hoy dice te cuenta una historia os lo leéis si queréis yo nunca me lo he leído os dice el pez que tenéis que capturar aquí y os dice dónde se encuentra, se encuentra la superficie, en este caso es fácil porque en cualquier super, superficie lo vais a encontrar. Para hacer lo que hago yo de guardar varias misiones, para tener varias misiones, por si acaso este señor os repite la misión mañana, que os manda a capturar el mismo pez, lo que hago yo por ejemplo me pongo a pescar y yo tengo un cofre con peces, peces de misión, y lo que tenéis que hacer porque vosotros si os ponéis a pescar capturáis el pez, pero eh, si lo tenéis en el inventario no vais a volver a capturar ese pez una vez que lo habéis capturado. Pero hay un truquillo eh, de persona importante eh, que lo guardáis en el cerdo el pez. Por ejemplo, vamos a ver si lo puedo pescar aquí para que lo veáis. Lo pesquéis aquí. Esta era fácil como es en la superficie. Supongo yo que con este super poder de pesca que tengo eh, lo, lo capturaré, ¿no? Luego voy a subir otro tutorial. Vamos a capturar para que veáis cómo funciona el sistema de pesca de misiones. Capturo el pez. En la superficie, supongo que será la superficie del océano. A ver, que yo no soy una experta, ¿eh? Lo que sí soy del 2% es que tienen los logros de pesca de Terraria. Que solo el 2% de, de la gente lo tiene. Se da perecilla pescar en Terraria. A mí no, a mí me relaja mogollón. De hecho, ayer estuve pescando... Una hora van a pesco el tiburón nerfeado, este asqueroso. Se supone que pesco el pez. Es que creo que en el océano no sé. Yo creo que no voy a poder. Tiene que ser en bioma normal, ¿eh? El pez dinamita. No sé yo si la voy a pescar aquí en el, en el océano. Pescaría el pez y una vez que se me quede el pez en el inventario, lo que hago es abro el cerdo. Porque ya tendréis el cerdo, supongo. Que el cerdo lo conseguís en una luna de sangre. Y... Guardáis el pez en el cerdo o en la caja fuerte si la tenéis o en el void baul este, en el void bag. Eh, no voy a pescar el pez dinamita aquí, se pesca la superficie de, del bioma normal. Si veis que estáis en un bioma y no lo pescáis al rato con un poder de pesca de, yo que sé, de que tengo 88, no tengo ciento y pico de pesca. Eh, os, vais, os vais a otro bioma. El pez dinamita no se pesca aquí. Se pesca la superficie verde normal. Pero además que no, porque si no ya lo hubiera pescado con todo el poder de pesca que tengo. Pues eso, lo guardáis en el, en el este. Seguís pescando, lo guardáis, seguís pescando hasta más o menos tener 4 o 5. No os petéis de, pezos, de, de peces de esos que hasta que lo gastéis luego os están ocupando ahí el cofre. Yo que sé, 3 o 4 de cada. Eh, pues así como yo, lo que pasa es que esto no me lo ordena por peces, pero así como 3 tres, eh, tres o 4 de cada pez y cada día de misión, entonces lo que pasa es que cuando te repita misión, le completa la misión y no tenéis que estar ahí volviendo a pescar otra vez el mismo pez y así sucesivamente hasta que llenéis pues varios cofres de peces de misión y completéis ahí misión, que por cierto, tengo yo pez dinamita ah, pues sí, pues mira, vamos a entregárselo ya que estoy 
Misión, que no me va a tirar el cebo de este ni de coña, el, el cazamoscas dorado no me lo tira el asqueroso este Vale, eso por un lado, es fácil, habláis con él, os dice dónde se pesca y lo pescáis y ya está Y para hacer eh, lo de pescar muchos de la misma misión en el mismo día lo guardéis en el cebo, ¿vale? En el cebo, en el cerdo, me he liado, vamos para casa Os he hecho un croquis de, un croquis de esto, de vais a ver un croquis de esto, mirar Para saber dónde se pescan los peces para las pociones. Que hay gente que tampoco sabe qué pociones o ni siquiera sabe dónde se pesca o ni siquiera usa pociones porque no sabe dónde se pescan los peces, ¿vale? Que yo sé que hay gente muy perezosa para lo de la pesca. Que no cunda el pánico que ya vengo yo aquí para arreglar los problemas. A ver. Os he marcado en verde fosforito los peces importantes que tenéis que tener siempre en los cofres, ¿vale? Pues ya sea para luchar contra los eventos, los bosses o cuando vayáis por ahí empecéis el hard mode que os parten la cara porque te la parten y más, más si estáis jugando en master mode que te parten la cara, mueres muchísimo. Ah, palabrita, que yo muerto. Entonces os he marcado peces importantes, ¿vale? El bacalao doble sirve para hacer la poción de reserva de munición, que ahorráis un 20% de reserva de munición. Eh, esta es súper importante porque cuando tengáis el Clentaminator eh, vais a ahorrar un montón en solución, ¿vale? Así que sí, es fácil pescar en la superficie de la selva. Mira, os lo he puesto así porque se ve ahí, ¿vale? En la superficie de la selva. De todas maneras os dejaré links a la Wikipedia directamente a la zona de pociones y a la zona de, de peces, ¿vale? Para que sepáis dónde se pescan y cualquier cosa que ahí os lo explica súper media fácil, medio fácil. Bueno, fácil del todo. Eh, el Ebon Koi es del bioma de corrupción, ¿vale? Del bioma morado, ¿vale? Este pez se hace la poción de aumentar el daño un 10%. Aquí no viene lo de la poción, pero es que ya me lo sé de memoria. Eh... La poción esta es cojonuda, a ver, si os ha tocado este mundo, muy guay, lo que pasa que la contraparte de este sería el hemopiraña, que se pesca en el carmesí, la poción esta lo que hace es aumentar el crítico un 10%, sinceramente me gusta más el ebonkoi, que es aumentar todo el daño un 10% de cualquier arma, pero bueno, si os gusta hacer, yo es que si me toca un bioma, me toca un bioma y juego con ese bioma, pero si vosotros no tenéis escrúpulos con eso, lo que podéis hacer es... Para que vuestro mundo tenga los dos tipos de pescado, las dos pociones, que eso sería muy cheto. Eh, crearos un bioma artificial del bioma que no tenéis. Si os ha tocado carmesí, os creáis un, una corrupción eh, postiza. Que eso es cogiendo bloques en un mundo de corrupción. Eh, hacéis una área controlada, que a ver si vais a corromper todo el mundo. Que esté separado, si estáis jugando en, en hard mode ya, a seis bloques de distancia de otros bloques, ¿vale? Que si no se os extenderá. Siempre seis bloques de distancia. Y os creáis un bioma postizo y tendréis la de daño, aumentar un 10% el daño y la de crítico, ¿vale? Luego, el koi se pesca en la lava, eh, sirve para hacer la poción del aro de fuego, que todo lo que entre en gotato se churruscará. Y este se mezcla con el pez de obsidiana que también se pesca en lava. No hace falta que bajéis al inframundo a crear, eh, a pescar allí. Podéis pescar en la superficie donde queráis. Pues, si tenéis el cubo de, ava de lava infinitos, creáis un, un, un este. Por lo menos 300 bloques es aconsejable para que se pesque ahí a full velocidad. Con mucho poder de pesca, ¿vale? De lava y si pescáis estos dos en lava y con estos dos se hace la poción de fuego, que sea para eventos, está muy guay, ¿vale? Eh, y puede ser en la capa que queráis de lava, o sea, no hace falta que esté abajo del todo, lo podéis hacer arriba en la superficie, lo que pasa que ponerle protegido porque se os pueden churruscar en NPCs y cosas que no queráis, ¿vale? Mucho cuidado con la lava, que la lava... Eh, Quema. El mendo congelado sirve para hacer la poción de calor. La poción de calor, básicamente, yo la, eh, la única utilidad que la veo es para el evento de la luna escarcha, de la reina de escarcha, el del regalo asqueroso, algo así, me parece que se llama. No, eh... O oh, sí, no me acuerdo cómo se llama el invocador. Invoca a la reina escarcha, ¿vale? Esta que lanza cubitos de hielo. Lo que hace esta poción es que la reina dispara una habilidad que te deja congelado petrificado, como hace medusa en piedra, pero en hielo, ¿vale? Entonces lo que hace esta poción es quitarte el congelado, sí que te, cuando te pega te ralentiza de hielo, pero la poción lo que hace es evitar el congelamiento que te quedes parado y que te reviente, ¿vale? 
eh, esta, este pez es para ese evento, yo creo, nada más. Entonces se pesca este abajo del... Ay, yo lo pesco abajo del, del hielo. Dice cualquier altura, no sé si esto estará actualizado, pero es que yo creo que arriba en la superficie no lo he pescado nunca. Eh, no hagáis mucho caso a la Wikipedia esta que está sacada del español y es antigua, ¿eh? Pero yo este siempre lo pesco abajo de la nieve, ¿vale? Eh, Mendo congelado se llama. El pez damisela se pesca arriba del cielo y sirve para hacer la poción tranquilizadora, que lo que hace es reducir un 33% el respawn de bichos de, pues a nuestro alrededor, ¿no? Eh, si estáis construyendo algo que no queréis que os molesten, os tomáis la poción esta y pues se nota un poquito que no salen tantos bichos molestones, ¿vale? Eh, arriba del cielo, ¿vale? Se pesca. El pez de cueva blindado, que yo lo considero uno de los mejores peces, o sea, eh, por no decir el mejor pescado, ¿vale? Sirve para hacer la poción de reducción de daño un 10%, ¿vale? Para pescarlo yo ya tengo mis truquillos. Dice cavernas e inframundo. Eh... Lo he pescado y os puedo asegurar que me he sacado 100 peces de cueva. Este pez es súper rarísimo para que te salga, para que lo sepáis. Estuve como media hora pescando y me he sacado 100, más de 100 peces. En la mazmorra, chicos... No molestéis en pescarlo en cavernas normal ni en cavernas de cualquier otro bioma porque vais a pescar el pez de otro bioma. El pez de cueva blindado lo pescáis en las cuevas, que sea eh, bioma cueva, ahora os explicaré cómo funciona lo de los fondos, o, o en la mazmorra. Si lo pescáis en la mazmorra, os digo que os va a salir por las orejas el pescado este. Claro, ir con eh, poción de pesca, la caña y el cebo mínimo de 30, el cebo este que te tiran en las cajas de pesca, que sale sin chao si utilizas poción de caja. Eh, y la caña de pescar, si puede ser la del mercader, que da 40, o la de oro, que da eh, 50 de poder de pesca, ¿vale? Junto con el cebo y los accesorios de pesca, lo pescáis, o sea, de un segundo en un segundo va saliendo, ¿vale? Y pescáis mogollón, en la mazmorra, acordaos de eso, que están las pruebas hechas. Este ya lo he explicado que es con el koi. El pez manteca multicolor, que este yo creo que la gente ni lo conoce, se pesca abajo de la jungla. Bueno, de ese aquí, cavernas, infierno, selva. Tiene que ser abajo en las cavernas de la jungla, que tiene que ser bioma jungla, y sirve para hacer la poción de invocación, que lo que hace es darte un minion más. Si tienes eh, que eres invocador y tienes para siete minions, pues tienes para ocho o así, ¿vale? Si tienes para uno, pues tienes para dos, un minion más, ¿vale? Abajo de la selva de las cavernas, abajo en el fondo. Ahora os explico lo, cómo cambia el fondo para que sepáis cómo es. El pez tigre carmesí. En el carmesí eh, es para la poción de alza alcanza corazón, que la poción esa termina saliendo por las orejas, yo creo, porque se encuentra muchísimo en cajas y muchísimo en jarrones y así. Así que este casi que os va a servir para cocinar, porque me acabo de dar cuenta, digo, que tengo un montón de estos y para qué los utilizo, para hacer la poción esa, ¿no? Porque me sale por las orejas. Vale para cocinar y se hace comida mayor de 8, me parece, de 4, de, no, de 4, me parece que es, de 4 minutos, ¿vale? Eh, es importante... Pero es que si tienes crisom no es importante. Entonces, los que no tienen, eh, por ejemplo... Los que están en el bioma este de Levon Coy, de la corrupción, este pez no lo van a poder pescar. Pero lo veo una chorrada porque esa poción sale muchísimo, entonces, pues no lo sé. Y luego está el primita, el famoso primita, tío. El primita se pesca bajo el Hallow y no hay un dios que pesque ese pez. Yo no sé si vosotros tenéis algún truco para pescar el pez. A mí me salen 8 peces en 50 minutos, ¿vale? Es un pez que sale súper raro y se pesca abajo en las cavernas del Hallow, ¿vale? Tenéis que estar en Harmode. Y este pez lo que hace la poción es que te aumenta la vida un 20%. Es muy cheta la poción, eso sí, porque te pones con 600 de, de vida, ¿no? Pero este pez sale súper poco, o sea, si os sale, guardarlo para ciertos eventos que veáis que vais a necesitar más vida, lo que sea, no lo gastéis a lo loco, porque este pez es que a mí me sale poquísimo, y mira que me pongo full hasta el traje de pesca, ¿eh? Pero sale muy poco. Y ya hasta luego, el resto de peces que está sin marcar, las medusas son para vender, es dinerito, 3.50 es dinerito. Eh, se pueden meter en, en hacer una pecera de medusa, ¿vale? Luego el pez del caos, no lo he marcado porque es para la poción de teletransporte y en realidad se pesca abajo de la, 
de la esta, creo que tengo uno en el cofre, ¿vale? Y estuve un montón de tiempo pescando. El pez de caos para la poción de teletransporte. Y luego, si pescáis de esto, no se os ocurra venderlo porque esto se hace comida mayor. El pez espectacular, hacéis comida mayor de 4 minutos. Así que el pez espectacular y los peces que no vayáis a utilizar para pociones, porque no gusten las pociones o por lo que sea, los podéis utilizar para comidas de 4 minutos mayor, que te da 4 en todas las estadísticas. Como si fuera un reforje, ¿vale? Eh, el carpa dorada se puede cocinar, da comida mayor, igual que el pez espectacular, a diferencia de que el pez espectacular te dura 4 minutos la comida y el carpa dorada me parece que son 30 o 38 minutos. Sinceramente no lo veo rentable, ya si estáis jugando en Master Mode y estáis muriendo, cocinarte un pez de 10 monedas de oro para morir a los 2 minutos no me salen las cuentas, cuando el bufo de comida dura 38. Si veis que no morís, que sois unos artistas y un pros, que yo que me alegro, utilizar el carpa dorada porque os va a salir rentable a la larga. Si no morís, si morís como yo cada 2 minutos, en serio, que mi mapa es un bioma cementerio, de todo lo que muero, eh, cocinaros pez de mayor, pero de 4 minutos que vais sobrados. Y lo demás son pez para cocinar. Bueno, el pez princesa para la poción de corazoncitos, eh, comida mayor. No hagáis pociones de corazoncitos que estirar ahí. El, el otro que está, el apestoso, comida mayor también, así que lo cocinéis para comida mayor de 4 minutos y... Y ya está, y, y todos los demás peces o lo guardáis de colección o lo vendéis eh, como queráis. Y dicho esto, os explico lo de las estas. Para cambiar el bioma, eh, si tenéis el, el chisme de... ¿Cómo se llama? Eh, lo que te dice la superficie, el indicador de profundidad o medidor de profundidad, me parece que se llama... Eh, aquí os dice que donde cambia, ¿veis? Eh, aquí, bueno, porque está el bloque este y tengo yo la pared eh, Hay un corte aquí en el que la superficie, aquí estoy en el subsuelo Superficie y aquí cambia un poco la pared y aquí sigue habiendo pared Pero aquí ya no hay pared, si os fijáis es el fondo del mundo, ¿vale? Y aquí entraríamos en subsuelo, ¿vale? Por aquí más o menos, es que no se ve el corte Es donde se termina el, el fondo, ¿vale? Eh... Si bajáis y si bajáis, eh, entraríamos aquí, a ver, vaya, justo me cambia el bioma champiñón, a ver si lo veis ahí, sí. Eh, estamos en subsuelo aquí y esto sería cavernas, ¿veis el corte que hace de marrón a negro? Pues eh, lo negro serían cavernas, con el medidor de profundidad encima no vais a tener nunca problemas porque os lo va a decir aquí donde estáis. Pero si veis que no tenéis pared y eso veis que cambia, eh, de aquí a aquí cambia, es diferente... Pues sería cavernas y luego para llegar al inframundo el corte se ve prácticamente bien porque se pone el fondo. Todo esto ya sería cavernas pero con su fondo correspondiente al bioma en el que estamos, ¿vale? Eh, todos cavernas, todos cavernas y cuando llegas al inframundo se ve porque eh, salen como fond como esto... Que clentamin clentaminitar aquí, ¿eh? Eh, aquí está el corte, este es fácil porque se ve, espérate que me va a matar la espadita Aquí veis el corte, esto ya sería inframundo, que sale con lava de fondo Ahí veis, eh, entra cavernas, eh, son cavernas, no hombre, que es inframundo Ah no, inframundo es aquí, esto sigue siendo cavernas Vale, pues no, sabía, pensé que esto era inframundo ya, pues no Esto sigue siendo cavernas, aunque tenga el fondo cambiado y el inframundo entra donde se termina el fondo, que no tiene fondo, vale, el inframundo sería aquí Vale, pues esto sigue siendo caverna, pues yo juro que pensé que era inframundo, acabo de descubrir otra cosa más Pues hasta aquí sería, chicos, eh, os, voy a dejar, os voy a dejar los links en la Wikipedia para que eh, veáis... Eh, cada pez y eso, pero qué fácil, o sea, y en las misiones de pesca lo más fácil es hablar con el NPC y os dice dónde está. Y ya está, chicos, hasta aquí. Que eh... más, que espero que os haya servido y os haya gustado y hayáis aprendido algo nuevo. Y, y ya está, que un besito y adiós.